அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் அஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நடைபெற்ற டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இன் த தமிழ்நாடு ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கை தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நடைபெற்ற நிறைய டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் என்ன அப்படின்னா எந்த தலைப்புக்குமே நீங்கள் அதிக இம்பார்ட்டன் கொடுக்கக்கூடாது எல்லா தலைப்புகளுக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கீங்க ஸோ அதாவது அங்கே சிலபஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுல சொல்கிறேன் ஸோ அது போக சிலபஸில் இல்லாத டாப்பிக்லேருந்தும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்குமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிக்கணும் சில டாப்பிக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமில் அதிக கேள்விகள் கேட்குறாங்க இன்னொரு எக்ஸாமில் அதே டாப்பிக்கில் ஒரு கேள்வியோ அல்லது கேள்வியோ கேட்காமவோ விடுறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நம்ம சான்ஸ் நம்ம மேக்ஸில் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா டாப்பிக்கையும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தரவாக படிச்சுருங்க ஒரு டாப்பிக்கை நல்லா படிச்சுட்டு நம்ம போனோம்னா நல்ல மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு மட்டும் என்ன பண்ண வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிக்கிற வேணாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாமில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக போடுவோம் ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு அடுத்து செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைம் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்லைன் மீடியாவில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் இந்த வீடியோ வந்து அப்டேட் ஆயிரும் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்ட் டூ வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ முதல் கேள்வி பார்த்துடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ எனில் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி அதுக்கு ரூட் எடுக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் மதிப்பு மாறாது இப்போ ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன அது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதாவது அல்லது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அல்லது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கொண்டுட்டு வரலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது அதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அதோட மதிப்பு மாறாது ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஸோ எது எப்படி ஒரு நம்பராக பெருக்கி வைப்போமோ அது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்னது ஃபார்முலா எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவில் இதை விரிச்சு எழுதணும்னா நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் ஸோ அதை விரிச்சு எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா என்னது ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஸோ இதுலேயுமே ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அடுத்து மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் ஸோ இந்த ரூட் எக்ஸையும் ரூட் எக்ஸையும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இங்கே ரெண்டு மட்டும் இருக்குது ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இதோட மதிப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு நமக்கு இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிங்க ஒன் பை எக்ஸ்னா என்னது ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ அப்போ மேலே இங்கிலே என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூவால் என்ன பண்ணுவோம் பெருக்குவோம் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூவால் பெருக்குவீங்க ஸோ மேலே என்ன தான் வரும் அப்படின்னா 3 மைனஸ் டூ ரூட் டூ அப்படின் தான் வரும் டிவைடட் பை இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர்டு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எவ்வளவு ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நாலு ரூட் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டூ அப்போ நாலு ரெண்டா எவ்வளவு எட்டு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா எவ்வளவு ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாட்டினாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன மதிப்பு வருது த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு தெரியும் எக்ஸ் தெரியும் ஒன் பை எக்ஸும் தெரியும் ஸோ அப்போ இதில் பிரதிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ப்
இரு எண்களுக்குரிய மீ சிறு மதிப்பு அதாவது எல்சியம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதோட மீ போவா அதாவது ஹச்எஸ்இஎஃப் அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இரு எண்களின் கூட்டு தொகை நூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வேறு எண்களின் வித்தியாசம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நமக்கு கேட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியுது ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நம்பர் எக்ஸு ஒய்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நூறு அதே மாதிரி இங்கே மீச்சிறு மதிப்பு மீப்பெரு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க இரு எண்களின் பெருக்கு தொகை எப்பயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மீப்போவா மற்றும் மீச்சிவாவின் பெருக்கு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எண்களின் பெருக்கு தொகையை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மீப்போவா மீச்சிமாவை பெருக்குனா அது ரெண்டு நம்பராக பெருக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கணக்குலையும் நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வேறு விதத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முத கணக்குக்கும் அதே தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த கணக்குக்கும் அதே தான் ஆனால் இந்த கணக்கில் வேறு விதமாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இந்த ஃபார்முலா ஸோ இது ஃபுல்லாமே என்னது அப்படின்னா நைன்த்தில் உங்களுக்கு முற்றுரிமைகள் ஃபார்முலா எல்லாமே இருக்கும் அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு நூறு இப்போ நூறை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளவு பத்தாயிரம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒயோட மதிப்பு என்னது நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ அப்போ இதை நம்ம கழித்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு இங்கே நாலே அஞ்சு பேருக்குனா இருபது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாக ரெண்டால் பெருக்குங்க ரெண்டால் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா ஈ ரஞ்சா பத்து ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று ஒம்பத்தி ரெண்டா பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்போதுக்கு ஒம்பது மிச்சம் ஒன்று நல்ல ரெண்டா எட்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஸோ அப்போ பத்தாயிரத்தில் இருந்து நமக்கு தொள்ள ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை கழிக்கணும் கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் நூறு ஸோ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு அப்படின்னு வருது அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இங்கிட்ட வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ரூட் ஸோ நூறுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளவு பத்து ஸோ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பத்து தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நமக்கு இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே என்னது கேள்வி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தான் இங்கேயும் கண்டுபிடிக்கிறீங்க மேலேயும் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஆனால் ஃபார்முலா வேறு வேறு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே இதில் இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து இயற்கணிதமும் இருக்குது இதில் வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு மீப்போவா மீச்சிமா அப்படின்ற டாப்பிக்கும் உள்ளுக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லா டாப்பிக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினாக அதை கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அறுபது பேர் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையேயான விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று எனில் அவ்வகுப்பில் உள்ள மாணவ மாணவிகளின் எண்ணிக்கை யாது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி அறுபது பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ விகிதம் வந்து என்னது ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்போ கூட்டணும்னா எவ்வளவு மூணு ஸோ அப்போ மொத்த விகிதம் இது தான் மாணவர்களுக்கு என்ன ரேஷியோ அப்படின்னா ரெண்டு அப்போ ரெண்டால் பிரிக்கணும் இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருபது இருபது இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு நாற்பது ஸோ அப்போ மாணவர்களுக்கு நாற்பது எத்தனை ஆன்சரில் இருக்குது ஒரே ஒரு ஆன்சரில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நாற்பது அது அறுபதுலேருந்து நாற்பது கழிச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளவு இருபது ஸோ அப்போ மாணவிகள் இருபது பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம போட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் அடுத்த கேள்வி ஏ இஸ்ட்டு பி சீக்வல் டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு மற்றும் பி இஸ்ட்டு சி சீக்வல் டு ஆறு இஸ்ட்டு பதினொன்று எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் ஏ பி சி இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஏ இஸ்ட்டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஏழு பி இஸ்ட்டு சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறு பதினொன்று இப்படி கீழே எழுதிக்கிட்டே போவோம் அடுத்து இங்கே கேப் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஏழு அதை அங்கே போட்டுருங்க அடுத்து இங்கே கேப் இருக்குது ஸோ முன்னாடியோ அல்லது பின்னாடியோ பார்க்கணும் ஸோ எங்கள் பின்னாடி என்ன இருக்குது ஆறு இருக்குது அதை அப்படியே போட்டுருங்க இப்போ எல்லாத்தையுமே பிரிக்கிறேங்க ஆரஞ்சா முப்பது இஸ்ட்டு ஆறேலா நாற்பத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு ஏழு பதினொன்றா எழுபத்தேழு ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியோட
இப்போ எக்ஸுக்கு இரநூறுவா கிடைக்கிதுன்னா மூணு எக்ஸுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அறநூறுவா கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா இங்கே மூணு நாள் பிரிக்கினீங்கன்னா இங்கேயும் மூணு நாள் பிரிக்கணும் அப்போ அறநூறுரூவா கிடச்சிருக்கும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பத்து வருட முடிவில் கிடைக்கும் மொத்த வட்டி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு இரநூறு ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஒரு அறநூறு கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு எண்ணூறுரூவா ஸோ அப்போ பத்து வருட முடிவில் கிடைக்கும் மொத்த வட்டி தொகை எவ்வளவு எண்ணூறு ரூபாய் ஸோ இந்த கேள்வியை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுன்னு இருக்குது அடுத்து மூணு எக்ஸுன்னு ஆகுது அப்போ இங்கே வட்டி இரநூறுவா இருந்துச்சுன்னா அடுத்து அறநூறுவா ஆகும் அதை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தமாக கூட்டி எழுதணும் ஏன்னா அறநூறுவா அப்படின்றத ஆன்சரில் இருக்குது அதை நீங்கள் போட்டுறக்கூடாது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இருந்தது ஏன்னா பத்து வருடம் சேர்த்து கேட்குறாங்க அடுத்த கேள்வி ரீசனிங் கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்காங்க ஏ இசட் சிஎக்ஸ் இவி அடுத்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ கெடுத்து பியை விட்டுட்டு சி சி கெடுத்து டியை விட்டுட்டு இ அப்போ இ கெடுத்து எஃப்ஐ விட்டுட்டு என்ன வரணும் ஜி அப்படின்னு வரணும் ஜின்னு ஆரம்பிக்கிற ஆன்சர் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதைவே போட்டலாம் ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று எழுதியிருக்காங்க இங்கே ஆர் அப்படின்னு இருக்குது எஸ்ஸை விட்டுட்டு இங்கே என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா டி அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க டி கெடுத்து யூவை விட்டுட்டு வி வி கெடுத்து டபுள்யூ விட்டுட்டு எக்ஸு எக்ஸு கெடுத்து ஒய்யை விட்டுட்டு இசட் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம ஜி அதை வச்சே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதை சொல்லிடலாம் ஆனால் ரீசனிங் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வாசித்து பார்த்துட்டு ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துட்டு தான் ஆன்சர் சொல்லணும் சரி அடுத்து வந்து நிரந்தர லாபத்தில் பங்குக்கும் அச்சு விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த கேள்விக்கு நிரந்தர லாபத்தில் பங்குக்கும் அச்சு விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த அச்சு விலை அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்லணும் ஸோ அச்சு அப்படின்னு இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது பதினஞ்சு இது இருபது கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு அஞ்சு இன்ட்டு நம்ம ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சதவீதம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அஞ்சு இருபதா நூறு ஸோ அப்போ பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளவு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஸோ இந்த கேள்வியை நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நிரந்தர லாபத்தில் பங்குக்கும் அச்சு விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அப்போ அச்சு விலையை பேஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வருது அஞ்சு டிவைடட் பை எதை பேஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னா அச்சு விலை ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிறது தான் எடுக்கணும் ஸோ அச்சு இருபது பர்சன்டேஜ் சப்போஸ் நிரந்தர லாபம் இங்கே வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த பதினஞ்சை கீழே போடணும் ஸோ அப்படியே ஆன்சர் மாறும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் டியில் வந்து இருபத்தைந்து சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி ஒரு ரீசனிங் கேள்வி தான் ஸோ இங்கே வந்து என்ன எழுத்து வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன லாஜிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இருக்கு அடுத்து பி சி விட்டுட்டு இங்கே டின்னு எழுதியிருக்காங்க அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹச்சு ஐ ஜே விட்டுட்டு கேன்னு எழுதியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ எக்ஸு ஒய் விட்டுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இஜெட்டுன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே பி அப்படின்னு வந்திருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கியூ ஆர் அதை விட்டுட்டு என்னென்னு எழுதணும் எஸ் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுத்து வரணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி எஸ் அப்படின்ற எழுத்து தான் வரணும் அடுத்த கேள்வி ஒரு நவகோணத்தில் எத்தனை மூளை விட்டங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் எத்தனை மூளை விட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் இன்ட்டு என் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ நவகோணம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதில் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் ஒன்பது பக்கம் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பது மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை டூ ஒன்பது இன்ட்டு ஆறு பை ரெண்டு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா மூணு ஒன்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் இன்ட்டு என் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ எதுக்கு எத்தனை மூளை விட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்னன்றது என்னது பக்கம் அந்த படத்தில் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் நவகோணத்தில் எத்தனை படம் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்பது பக்கம் இருக்கும் அடுத்த கேள்வி பின்வருமான உற்றுள் பெரிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ரூட் டூ க்யூப் ரூட் ஆஃப்
அடுத்து வந்து நாலுக்கும் பன்னெண்டு அப்படின்னு போட்டுருவேன் நாலுக்கு என்ன பவர் போடணும் இங்கே வந்து நாலு இன்ட்டு மூணு பெருக்குனா பன்னெண்டு வரும் ஸோ அப்போ நாலு பவர் மூணு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவர் ஆறு இந்த ரெண்டு பவர் ஆறும் ரெண்டு நாலு பவர் மூணும் ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு பவர் ஆறு தான் இப்போ ரெண்டு பவர் ஆறு அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு ஸோ அப்போ இது அறுபத்தி நாலு ஸோ அடுத்து நீங்கள் இதை செக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நாலுக்கு இப்போ என்னது அறுபத்தி நாலு நானாங்க பதினாறு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு ஸோ அடுத்து இதை மட்டும் நீங்கள் போட்டால் போதும் ஸோ அப்போ இது பெருசாக வருதா சிறுசாக வருதா பார்க்கணும் மும்முனா ஒம்பது ஒம்பது ஒம்பதா எண்பத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா நமக்கு க்யூப் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தான் ஆன்சர் ஏன்னா என்னது இது தான் பெருசாக இருக்குது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கையில் இது என்ன தான் வருது பன்னெண்டு அறுபத்தி நாலு ஸோ உள்ளுக்கு இருக்கிற நம்பரில் எது பெருசாக இருக்குது எண்பத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பரில் மிகப்பெரிய எண் எது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் நமக்கு அந்த ரூட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் பண்ணணும் ஸோ அதை ஈக்குவல் பண்ணையில் உள்ளுக்கு பவர் போடுவோம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெரிய நம்பர் என்னது க்யூப் ரூட் த்ரீ தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் பதினோராவது கேள்வி ரூட் ஆஃப் டூ பவர் என் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலு எனில் எண்ணின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வியும் அடிக்கடி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நம்ம நிறையா கொஸ்டினில் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த டூ பவர் என் பை டூ அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா ரூட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் பை டூனு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒன் பை டூனால் என் பை டூ அப்படின்னு போட்டோம் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி நாலு இப்போ தான் பார்த்தோம் போன கணக்குக்கு இந்த கணக்கு லிங்க் இருக்குது அறுபத்தி நாலுனா என்னது டூ பவர் சிக்ஸு போன கணக்கில் இப்போ தான் செஞ்சீங்க நம்ம ஒன்றாவது கணக்கும் ரெண்டாவது கணக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்துச்சு சரிங்களா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னது போன கணக்குலேயும் டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கணக்கில் என்னது டூ பவர் சிக்ஸ் வருது ஸோ அப்போ என் பை டூ இங்கே என்ன இருக்குது அடிமான சமமாக இருந்தால் அடுக்குகளை சமப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அப்போ என் பை டூக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஆறுன்னு இருக்குது அப்போ என் பை டூ சீக்வல் டு ஆறு அப்படின்னா என் சீக்வல் டு எவ்வளவு பன்னெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் டியில் பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் ஏன்னா என்னது அப்படின்னா நமக்கு ஜஸ்ட் இந்த அறுபத்தி நாளுக்கு டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது ஸோ பார்ட் டூ வீடியோஸ் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் பார்த்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்